আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি চিকেন রোস্টের রেসিপি এটি খুব সহজভাবে তৈরি করা যায় তাও আবার বিয়ে বাড়ির সাথে আশা করি আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগবে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মামিজ ওয়ার্ল্ডে আমার এই ভিডিওটি দেখে আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক করবেন শেয়ার দেবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর রোস্টের জন্য আমি প্রথমে একটি পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি আর আমি প্রথমে নিচ্ছি তিন টেবিল চামচ ইয়োগার্ট এখানে যে দইটি আমি ব্যবহার করছি সেটি হলো টক দই তবে এখানে মিষ্টি দইও ব্যবহার করা যেতে পারে এখন আমি এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি দিচ্ছি আদা চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া এখানে আমি প্রায় এক চামচের মতো গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি আদা চামচের মতো জয়ত্রীর গুঁড়া এখানে আমি অর্ধেকটা জয়ফল নিয়েছি আর আমি সেটাকে গ্রেট করে এর মধ্যে দিয়ে দেব এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ তারপর আমি এতে দিয়ে দেব এক চামচের চেয়েও বেশি বিরিয়ানির মশলা আর এই মশলাটার মধ্যে সব ধরনের গুটা মশলা আমি তেলে গুঁড়ো করে নিয়েছি এখানে আমি এক টেবিল চামচ ভরে পিনাট বাটার নিয়েছি পিনাট বাটারের বদলে আপনি বাদাম বাটাও দিতে পারেন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট এক টেবিল চামচ এখানে আমি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ তারপর আমি অর্ধেকটা লাইম কেটে নিয়েছি আর সেটার জুস আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এখন এই সবগুলাকে আমি একসাথে ভালোভাবে নেড়ে একটা ভালো স্মুথ পেস্ট করে নেব এই পেস্টটাকে আমি একপাশে সরিয়ে মুরগি নিচ্ছি এই মুরগিগুলাকে আমি প্রথমেই ভালোভাবে কেটে নিয়েছি তারপর ধুয়ে নিয়েছি আর রানগুলাকে আমি ভালোভাবে কেচে নিয়েছি যাতে এর মধ্যে ভালোভাবে মশলাটা ঢুকতে পারে এখন আমি তার মধ্যে সামান্য চিনি দিয়ে এগুলাকে ভালোভাবে মেখে নেব রানগুলা যখন ভালোভাবে চিনির সাথে মেখে নেওয়া হবে তখন সেগুলাকে আমি স্ট্রেট উয়ে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নেব ফ্রাইয়ের জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটা গরম হবার পর আমি মুরগির রানগুলা তেলের মধ্যে দিয়ে দেব সবগুলো রান তেলের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেলে আমি এক এক পাঁচ চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো ভেজে নেব যাতে এর মধ্যে হালকা গোল্ডেন কালার একটা ভাব আসে চিকেনের এক পাশ হয়ে যাবার পর এখন আমি সেগুলাকে উল্টে দিচ্ছি যাতে তার অন্য পাশটাও সুন্দর করে ভেজে নিতে পারি আমি যে প্রথমে চিনি ইউজ করে চিকেনটা ফ্রাই করেছি আপনি যদি মিষ্টি দই ব্যবহার করেন তাহলে চিনি এখানে ব্যবহার করবেন না আমি টক দই ব্যবহার করেছিলাম সেজন্য চিনি ব্যবহার করেছি এরই মধ্যে আমার চিকেনটাও ফ্রাই হয়ে গিয়েছে চিকেনগুলাকে আমি উঠিয়ে নিয়েছি আর এই তেলের মধ্যে রোস্টের মশলাটা তৈরি করব এরই মধ্যে আমি দারচিনি এলাচি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি এগুলো যখন হালকা একটু বাজা হয়ে যাবে তখন তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজের পেস্ট আর পেঁয়াজের পেস্টটা আমি এখানে পরিমাণ মতো নিয়েছি তারপর এগুলাকে আমি ভেজে নেব ভালো করে যাতে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধটা চলে যায় পেঁয়াজগুলাকে ভালোভাবে কষে নিয়ে তার মধ্যে আমি আরও একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি কারণ প্রথমে যে লবণটা আমি ব্যবহার করেছিলাম তা যথেষ্ট ছিল না এখন আমি এগুলাকে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি এক মুঠো পেঁয়াজ বেরেস্তা তারপর আমি আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এগুলাকে একসাথে পেঁয়াজ আর পেঁয়াজের বেরেস্তা যখন একসাথে আমি কষিয়ে নিয়েছি তখন তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই পেস্ট যেটা আমি প্রথমে তৈরি করেছিলাম
সবগুলা পেস্ট দেবার পর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আলমন্ড আর রেজন এইটা অপশনাল না দিতে চাইলেও কোনো অসুবিধা নেই এখন আমি এই সবগুলাকে একসাথে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই মশলার মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দেব আর পানিটা দিচ্ছি পেস্টের বোল দুয়ে তারপর এইগুলাকে আরও একবার ভালোভাবে আমি নেড়ে দেব তেল মশলাগুলো যখন ভালোভাবে কষে আসছে তখন তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব ভেজে নেওয়া চিকেন লেগগুলা চিকেন রোস্ট বানানো কিন্তু তেমন কঠিন কাজ না একটু সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে বানালে এই রোস্টটা খুব সুন্দরভাবে বানানো যায় আমি আশা করি আমার এই ভিডিওটি দেখে আপনারাও বানাতে পারবেন আর যদি বানান আপনাদেরটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমি এগুলাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি মশলাটাকে আমি খুব ভালোভাবে চিকেনের গায়ে উল্টে পাল্টে দেব যাতে মশলাটা চিকেনের গায়ে খুব সুন্দরভাবে লাগে তারপর এটাকে আমি দেখে দিয়ে রান্না করব মিডিয়াম থেকে হাই হিটে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট প্রায় পনেরো মিনিট পর এগুলাকে আমি আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি চিকেন থেকে অনেক পানি বের হয়েছে এখন আমি এই পানিতেই চিকেন লেগগুলাকে রান্না করে নেব এর মধ্যে আমি এক্সট্রা আর কোনো পানি দেব না তারপর এটাকে দেখে দিয়ে মিডিয়াম থেকে লো হিটে রান্না করব আরও দশ মিনিটের মতো আমি এখানে চিকেনের পানিতেই চিকেনটা রান্না করে নিচ্ছি তাই একটু পরপর নেড়ে দিচ্ছি তা না হলে নিচের দিকে মশলাটা পুড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে আর আপনি যদি করেন তাহলে আপনি এভাবে একটু পরপর নেড়ে দেবেন তা না হলে মশলাটা নিচের দিকে পুরা লাগবে বেশ কয়েকটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য তারপর এক চা চামচ গুঁড়া দুধ দিচ্ছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি আদা চা চামচের মতো কেওড়া জল তারপর এগুলাকে আমি একটু ভালো করে নেড়ে দেব এখন আমি সব চিকেন লেগগুলাকে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে সবগুলাতে তেল মশলা সমানভাবে আসে চিকেন লেগগুলাকে যখন আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি তখন এটাকে আমি ডেকে দিয়েছি আর কুকারের আঁচটা আমি একদম লো হিটে নিয়ে এসেছি লো হিটে আমি দশ মিনিটের মতো রান্না করেছি আর এরই সাথে আমার চিকেন রোস্টও রেডি হয়ে গিয়েছে আমি আশা করি এটা আপনারাও তৈরি করবেন আর কেমন হয়েছে সেটা জানাবেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ